So yesterday we were uh, stuck at this point. I mean, I left you with this question. Anybody has any answers to this problem? So if I say that z is to power alpha is a multi-valued function, but alpha belongs to q complement. Q complement means irrational values. Or you may as well as take as uh, take them off. Or even you can take alpha to be complex number also. So if we take any alpha as a complex number, so z is to power z, I mean, z is to power some complex number, will that be a multi-valued function? Or a single valued function, or if at all it is a multi valued function, then how many branches will that have? So, I'll briefly give an idea to this. Uh, so, yesterday we were discussing z raised to power n. If n belongs to natural, is an analytic function. Okay. Is an analytic function. You may see in your books the proof is given. I don't think there is a need for me to prove it. So, for example, if you'll see z, z square, z cube. All these are analytic functions. Okay. Now, what about z is to power 1 upon 2? So, yesterday I mentioned that this has two branches. A day before, we also did this thing. It has three branches and so on and so forth. And z is to power 1 upon n has n branches. And if you just see that instead of z is to power 1 upon n, if I write z is to power p upon q, so can I not write it as z is to power p raised to power 1 upon q? So, obviously, uh, obviously, this will be some function of z. Okay, this is some analytic part raised to power one upon q. So it will have q branches. Now, what if you are supplied with alpha as an exponent, and let's say exponent happens to be a complex number or an irrational value? So yesterday I was just giving you a hint over it. I was just saying, let's say this is a point z. Let's say this is a point a r comma theta, and if you revolve about this origin O and come back again to the very same point, and if let's say your function fz is equal to z is to power half, it will generate you two branches. And on the very third revolution, you will get back the function. So you're, you're, you'll get back the function. So basically after two branches, you'll get back the function. The problem with rational num irrational number is there is no such periodicity involved here. You cannot write rational number in, in this kind of format, irrational number in, in this kind of format. So these functions are in are infinitely valued multi infinite multi-value function. That means it will have infinitely many branches. You can it will have infinitely many branches. So, so this you should remember. Or you can say, let's say if I'm saying z is, z is equal to some, you take it in, in a fashion, let's say z you can write it in this fashion. Right or no? Or if I write z is to power alpha will be equals to e to power alpha ln z. Yes or no? Alpha goes up. So if it goes up, so it will come here. So ultimately, you should remember that this particular function is a multi-valued function. Yes or no? This particular function is a multi-valued function. Overall, if alpha is natural, it has no issues. If alpha is a natural number, no issues. Because if alpha is natural, you will get what? Z is to power n, you will get, you know that it is a uh, it is a it is a single valid function. If you write z is to power 1 upon q, so here it will come as 1 upon q. No doubt uh, ln z uh, is, is a multi-valued function, but it, it will have only q branches. But if alpha is if alpha is an irrational number, now you cannot have any sort of uh, uh, any sort of way in which you can read, uh, you can come back to the same function. Let's say what I'm trying to explain is, let's say you have fz is equal to, you have fz is equal to z raised to power half. Again, I'm telling you, you were on the very first point, let's say r comma theta. After one complete revolution, you came back to the point r comma theta plus two pi. 
Here you had the value r raised to the power 1 by 2, e raised to the power theta by 2. Here you had value r raised to the power 1 by 2, e raised to the power, I think, iota theta by 2. And 2 pi divided by 2 is minus. So you will get two branches. And in the very third revolution, you will come back to the very same function. But when you have z raised to the power alpha, alpha is an irrational number. Alpha cannot be expressed in some p by q form. So you cannot uh, take a power q or you cannot say that it has a q branches. So understand my point that if I write this way, you just remember this kind of result that if I write in this fashion, z raised to power alpha, alpha is a natural number, then no issues. This is a single valued function. If alpha belongs to Q, that is if alpha is some P over Q, then it is a multi-valued function with Q branches. With Q branches. And if alpha belongs to irrational, then it is an infinite value, infinite multi-valued function. Okay, and even if x belongs to some complex also, again, same. It is an infinite multiple function. Okay, I hope this is clear to everyone. Yes or no? What about the blue better? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now, give me uh, give me an answer to a very simple problem that I'm writing over here. So you 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 had seen that your log x is not defined at x equal to zero. Okay. In real analysis or in real functions, you know that your log x is not defined for x equal to zero. You can see that your log x is not defined. So as you move towards zero, your log x goes towards minus infinity. In any case, you can say that your log x is not defined at x equal to zero. You may as much as possible come close to zero, but you know you will, will not be able to approach zero because log x domain itself is x belongs to zero comma infinity. So this is your normal log graph where you had this base as a, e. And if you had base line between zero and one, the graph will become this in this fashion. Okay, so this will also be a log graph, but this will be log graph when a lies between 0 and 1. Okay, so here log e, basically ln, you are writing log to the base e, and e is certainly greater than 1. So for e, the function comes out to be increasing in one part. Okay, now my question is, does ln z is also not defined at x at z equal to 0? By z equal to zero, I mean origin. Okay. So z equal to zero means origin. That is, I'm talking about z is equal to zero comma zero. What can we say about this particular point? What can be said about this particular part? What do you think would be an answer to this? Does is log z defined on z equal to zero? So let's say if it is defined, let's say I defined yesterday log z is equal to log z comma mod plus iota argument of z. And by 0 comma 0, I mean that r, which is mod z, is equal to root over 0 plus 0, 0 plus square plus 0 plus square. That implies this is 0. So mod z equal to 0. Mod z is a real number. Understand my point. This is a real number. Log of 0 is not defined. So ln mod z will not be defined. Will not be defined at 0 comma 0 or I can say that at if mod z equal to 0 it implies ln z is also not defined at origin okay in fact I yesterday claimed that this is a branch point yesterday if you were if you were there I told that log z is a multi-valued function multi-valued function with a branch point at zero. And we'll see today that these branch points are nothing but non-isolated singularities. Okay. Now, yet another question that I would ask is, do you think 
where should the branch cut be where should you go for a branch cut where should you go for a branch cut in the case of l and z so uh, just uh, understand my point what i'm trying to make so for example a day before i was mentioning that you can you can what you can do you can reduce a single valued function uh, sorry a multi valued function to a single valued function by introducing a branch cut yes or no okay so if at all i make this uh, uh, quadrant and uh, let's say if i say that minus infinity to zero is my branch cut you can also take a zero to infinity you can also take any angle uh, any uh, axis inclined at any angle theta not by 2 i have no issues but for all general purposes for conveniences i'm taking this particular axis as your branch cut let's see why so for example if i have to approach any point on the negative x axis so if i have to approach any point on the negative x axis what are the means that i can do so what are the ways in which i can do so i can approach from the upper part i can also approach from the lower part for example if i remove it even if i remove but before removing understand my point what is the trouble with this in fact what is the trouble with any sort of axis for example you take zero comma infinity also uh, um in bharat's uh, principal argument sort of uh, way for example bharat yesterday mentioned that will this not be acceptable yes this will be acceptable i have no issues but in uh, in the way i defend principal argument i defend principal argument in this fashion so therefore i am removing this axis you can even remove any uh, any sort of uh, line or any sort of uh, line inclined at theta not by at theta not also but for for easier purposes i'm just trying to convince you Let's say take any point a comma zero here. Okay, take any point a comma zero where a is negative. That is, I'm taking any point on the negative real axis. So I'm taking any point on the negative real axis. Okay. Now, in order to approach this particular point, what you can do? Either you can approach from this end, like I'm from the first, or second, from the upper quadrants, or you can approach from the lower quadrants. That is, in order to achieve this point, you can either go argument wise, argument wise. so to speak counter clockwise or you can go clockwise are you getting my point if you go this fashion then your theta p will vary from 0 to 5 if you go from this way you will uh, approaching i mean i'm saying in sense of approach if you want to approach this point a comma 0 you can as well as go from here to this point are you getting my point yes or no bharat ko samajh aa raha hai upar se jaa raha hai yes sir yes ओके so what you can take you can take simply uh, a limiting value let's say i am very close to this point and let's say that point is z1 and z1 is equals to uh, some radius r i don't know what uh, you can take uh, okay and you can write e raised to power iota i think a uh, pi minus epsilon because now you are approaching from this side so when you will approach completely the argument will become pi if you are just above it so you are actually where अगर इस पॉइंट ऐसे समझो ये पॉइंट है तुम्हारा ए कॉमर जीरो तुम इसको अप्रोच करना चाह रहे हो तो क्या करोगे यू विल स्टार्ट मूविंग फ्रॉम हियर एंड धीरे धीरे यू विल कम टू एज क्लोज एज पॉसिबल टू ए सो कमिंग एज क्लोज एज पॉसिबल टू ए वुड मीन व्हाट सो दिस एंगल इज गिवन बाय एप्सालन लेट्स से सो एज एप्सालन टेंस टू जीरो धीरे धीरे तुम इसी पॉइंट पर जाओगे ना ए पे मानते हो हाई है ना और अगर कंप्लीटली तुम इधर आ चुके हो तो तो आर्ग्यूमेंट क्या होता है पाए मैंने बताया ऊपर से जब जाते हैं अपर कॉर्डेंट से जाते हैं तो आर्ग्यूमेंट क्या रहता है तो यू आर जस्ट अबाउ आई कैन राइट द आर्ग्यूमेंट ओवरऑल वुड बी पाई माइनस ऑफ सालन अगर ये पूरा कंप्लीट होता तो पाए ये एंगल हो गया सालन सो ओवरऑल क्या हो जाएगा पाई माइनस ऑफ सालन सो विद रिगार्ड्स टू दिस इनिशियल एक्सेस योर दिस रे व्हिच आई एम स्टेटिंग इज एट एन एंगल पाई माइनस ऑफ सालन एज आई टेंड एफ सालन टेंस टू 0 दिस पर्टिकुलर रे विल अप्रोच टुवर्ड्स ए एंड लेट्स से दिस हैज 
from here to here, the distance is, let's say, R. Are you getting my point? So as epsilon tends to zero, obviously R would tend to A. First thing is R would tend to A. You can understand the point, no? This is epsilon tends to zero, Zara, this angle will shorten up and dhira 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 is ki taraf aare. So basically you will come at point, you will approach the point A. Okay? So ye ho gaya, ek to path ye ho gaya, ki aap aise approach karo point A ko. Point A ka hai, understand your point, point A is any point of the negative, negative real axis. So path one to ye ho gaya, here epsilon tends to zero. Path two kya ho gaya? Path two can be, aap kya karo, you can approach in this fashion. So when you approach in this fashion, your Z2, I would write Z2 is your limiting way of approaching. So I do I will just pass a complex number. Just above. AK. So what I'm finding, uh, you can write it in A also. I have no issues with this. So this will be A, R, E, generalized. R, E raised to power iota minus pi plus epsilon. Are you getting my point? So I will approach it. Now what will, be the, what will be an answer? As epsilon tends to zero, this will become E raised to power minus iota pi. And as epsilon tends to zero, this will become as e raised to power iota pi. Now, if I take limiting value, epsilon tends to zero, and if I take ln z1, so what will be the answer? Answer would be ln r plus iota pi on the path one I'm saying. So if I'm approaching point A along this path, the log of this particular value, that is A, which is on the negative real axis, the, the limiting value will come out to be ln r plus iota epsilon, iota pi. And if I go along path two, and if I point the limit epsilon tends to zero of the function ln, so if I say that epsilon tends to zero, then you are approaching a now. So basically when I'm saying epsilon tends to zero means what? You are approaching a. And what is a? a is any point on the negative real axis. Here you'll get so point is A, A is a point on the negative real axis. When you approach from the above, the log value of it, log value is ln r plus iota pi. If you approach from the uh, lower quadrants, what will be the value? ln r minus iota pi, what you are getting. In order to approach A, two different paths are not yielding you the same limit. Rather, they are yielding you different limits. So therefore, I can say your log z function is discontinuous on this particular axis. Since it is discontinuous on this particular axis, why should I not remove it? So I would remove this particular axis. I'll say this is my branch cut. Okay, this is my branch cut. So now the problem has been resolved. Now you, you cannot revolve over, uh, over cross this. And since you cannot cross this, you will not have multi-valueness. Yesterday I was discussing, yesterday I was writing that your ln z is equals to ln mod z plus iota. Argument of z, argument of z, I think it was some, um, I think, uh, plus 2 and pi. And I wrote this argument as principal argument. So I'm writing principal argument by capital A R G. So you can write it as theta p. So what you, what we, I was saying, if I, 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 I remain at z equal to 0, I find this point A, so point A initially had, uh, let's say, angle theta. So principal argument will be theta. Principal argument will always remain theta. I told you on the first quadrant, the principal argument is this value itself. Now, if you revolve around one complete round, the principal argument will, uh, sorry, argument will become theta plus two pi. So your log value will become theta plus two pi. So this will remain the same, but this value will change. So ln z is a multi-valued function. And z is equal to zero is a branch point for ln z. Are you getting my point? So now, if I remove this axis, now I cannot revolve around this. So therefore, my ln z will become single value. Till now, anybody has any doubt, any problems? Let me know. Sir. <clears throat> Sir, ye, jo niche wala baat hai, usse jo approach karengi, to ye... E to power iota minus pi minus epsilon hoga na? Dekho, is axis, haan, minus pi, equal to minus pi minus epsilon. But actually what I wanted to say is, dekho, yahaan se angle jo ho rahe na, you will find Sir, that, if you look at the angles, negative side se, uh, positive side ki tarah bada rahe. 
सो दैट इज वाई वॉन्ट टू से ये जो एंगल होगा अलग से अपन ऐसे बनाते हैं अगर इसको अप्रोच कर लेता मैं ऐसा बनाता तो माइनस पाए अगर इसको अप्रोच कर ही लेता ना तो माइनस पाई हो जाता जी ठीक है अपन ऐसा बना लेते ऐसा कुछ ठीक है अगर इवेंचुअली मैं पूरा एंगल मानू तो दिस विल बी और माइनस पाए इजेंट इट ओके ये हो जाता पूरा माइनस पाए और ये एंगल जो है ये एंगल कितना हुआ ये एंगल हो जाएगा आई थिंक माइनस यस और नो इफ आई एम राइटिंग इन द काउंटर इफ आई एम मूविंग इन द क्लॉक वाइज डायरेक्शन और ओरिएंटेशन दिस विल बी माइनस फाइव दिस विल बी माइनस सो माइनस फाइव माइनस ऑफ माइनस ऑफ सालन दैट विल गिव मी माइनस फाइव परसेंट हार्डली इट वुड मैटर इवन इफ यू मतलब इट्स इज ओरिएंटेशन सेंस में मतलब सोचने वाली बात है बाकी अदरवाइज इवन इफ यू राइट माइनस ऑफ सालन दैट इज दैट वुड आल्सो डू बट होगा क्यों माइनस ऑफ सालन लिखने में दिक्कत होगी कि तुम चल यूं रहो एंड देन यू आर कैलकुलेटिंग ऑफ सालन दिस वीक ओके राइट सर ओके और सर एक और क्वेश्चन था पूछो कि अगर ये वाला जो ब्रांच का एटम ने लिया है अभी नेगेटिव एक्स एक्सिस में उसको मैं अगर अलोंग मतलब कोई भी एंगल लूंगा उसमें तो ये आएगा ही ना मतलब माइनस और प्लस आयोटा पाए वाली टर्म हां बस एंगल चेंज हो जाएगा बिल्कुल बिल्कुल जैसे वो इनफाइनाइट ब्रांच वो इनफाइनाइट ब्रांचेस होगी ना फिर इसकी इनफाइनाइट ब्रांचेस होगी एलएन जेड हैज इनफाइनाइट ब्रांचेस ओके ओके सो अगर ऐसे नहीं चाह रहे थे अगर तुम कल जैसे कह रहे थे अगर कल जैसे करोगे आई मीन यस्टरडे यू वर सेइंग ना कि व्हाट व्हाट इज सो पर्टिकुलर अबाउट सेलेक्टिंग दिस पॉइंट दिस नो सच पर्टिकुलरिटी यू कैन एज़ वेल एज़ डू दिस वे सो इफ यू गो बाय व्हाट योर डेफिनेशन वाज यू आर सेइंग व्हाई नॉट टेक दिस सो इन दैट पर्टिकुलर केस आई वुड चूज दिस एज़ अ ब्रांच कट ओके सो नाउ क्या होगा कि जैसे अब इस किसी एक पॉइंट को आपको अप्रोच करना है इफ यू गो बाय भरत्स एनालॉजी या भरत्स Uh, statement so he would say that if i approach if i remain this fine but if i come back along this path my argument will be 2 pi minus epsilon now epsilon tends to zero so your argument will be equals to iota 2 pi and if you remain at this particular point your iota into zero okay so there are two different ways of approaching the very same point so if you are approaching the same point but here wo matlab upar aur niche wala thoda sa issue reh jayenge lekin otherwise overall you can You can as well as do this way also. No, मतलब तुम चाहो तो ये भी कर सकते हो. You can in fact, uh, मतलब you can also do this. Um, if I'm not wrong, you can do this also in this in this regard. You can do this. If it is not that clear, then you can do. एक मिनट को यार एक मिनट ऐसे बनाते हैं इसको ऐसे ठीक है. तो अगर मतलब इसमें अप्रोच का इशू दिख रहा है ना तो एक काम करो कोई भी लेट्स से इफ आई एम सेइंग योर थीटा इज फ्रॉम बट इन दैट आल्सो केस दैट वुड बी अ डिफरेंट थिंग ऑन टू आई थॉट कि नहीं बन जाएगा काम बना नहीं देखो अगर मैं येलो पॉइंट देखें तो अगर मैं इस डायरेक्शन से अप्रोच कर रहा हूं मतलब इफ आई एम अप्रोचिंग इन दिस फैशन ओके व्हाट विल बी द आर्गुमेंट आर्गुमेंट विल बी ई ई की पावर आयोटा थीटा नॉट राइट इफ Uh, I write uh, argument, and if I uh, come back to the very same point, now argument will be augmented to theta not plus two pi. So if 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 you write the, in this fashion, then uh, any theta not any line inclined at theta not can also be taken as a branch cut. Are you getting my point? This is your point. Aapka. Let's say this is your point A. This is r comma theta. After one complete revolution. You come back to the very same point, and when you come back to the very same point, the argument will be equal to e to the power iota theta naught plus two pi. Yes or no? So if yes. I write first first time, I will write it. So ln r plus iota theta naught. I will write it. After one complete revolution, it will be equal to ln r plus iota theta naught plus two pi. Again, two values. So what do I do? Remove this particular axis. So this particular axis will then be a branch cut. Branch cut. Sorry. समझ पाई मेरी बात ऊपर से चली गई फिर यस सर ओके सो आई होप दिस इज क्लियर मतलब इन एनी केस यू अंडरस्टैंड द पॉइंट द ब्रांच कट अभी हम उसको उसमें इंटीग्रल में भी देखेंगे बिकॉज़ 
ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसा इंटीग्रेशन आ भी गया से जहां तक मुझे याद है एक्स की पार पी माइनस वन अपॉन वन माइनस एक्स इस तरह का कोई इंटीग्रेशन आ गया जिसको तुम्हें इंटीग्रेट करना ही करना है जिसके लिए तुम्हें कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेट यूज करना पड़ेगा एंड पी अगर यहाँ पर वन बाय टू या वन बाय थ्री है या फिर ऐसा कुछ है तो अगेन प्रॉब्लम आ जाएगी ब्रांच कट की तो तुम्हें कॉन्टोर इंटीग्रेशन से वो ब्रांच कट क्रिएट करना पड़ेगा हटाना पड़ेगा तो यू विल हैव टू आपको अपना कॉन्टोर को थोड़ा सा मॉडिफाई करना ओके सो दैट इज वाई एम डूइंग ऑल दिस बिजनेस की आगे दिक्कत नहीं है तुम लोग ओके okay, यहां तक समझ पा समझ पाए हो तुम लोग मेरे हिसाब से जितना मैं समझा पा रहा हूँ जितनी मेरी समझ कह रही है इफ आई इफ एनी बडी हैजनी डाउट प्लीज डू टेल मी अभी हम बढ़ते हैं आगे ना पोल्स पे बढ़ते हैं मुझे कल ये रह गए थे मुझसे दो तीन टॉपिक्स इसलिए देखो सिंगुलरिटीज विल स्टडी टू इन टू वेज वन वे विल बी वेरी सिंपल विच आई एम टीचिंग यू राइट नाउ वन वे विल बी ऑन द बेसिस ऑफ लोरान सीरीज एग्जाम में और अदरवाइज ऑल्सो इट इज इजियर टू एक्सपैंड फंक्शन इन टू सीरीज and find the singularities but uh, you should also have the idea of what i am right now saying so yesterday we were doing two things yesterday we were doing acha ek aur cheez samajhne ki koshish karo z equal to 0 ke about branch point tha yaad karo theek hai l and z mein okay branch point koi singularity hai ha kyun kyunki dekho l and z z equal to 0 pe define ho raha hai kya nahi in fact iska derivative karoge l and z ka kitna hota 1 upon z wo bhi kahan pe define nahi hai zero ओके सेकेंडली अगर मैं तुमसे बोलूं कि ब्रांच पॉइंट कैसी सिंगुलरिटी होगी ब्रांच पॉइंट आइसोलेटेड सिंगुलरिटी होगी कि नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी होगी एनी आंसर इज ए नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी देखो अभी अभी हम देखे हैं कि इफ आई डिफाइन प्रिंसिपल ब्रांच इन द मैनर आई डिफाइन इस तरीके से अब खुद सोचो ये वाली जो एक्सेस है नेगेटिव रियल एक्सेस नेगेटिव रियल एक्सिस पे मेरा एल एनजेड कैसा फंक्शन है इट इज अ डिसकंटिन्यूस फंक्शन अभी अभी ऊपर ऊपर देखा देखो एंड इफ फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस देन इट इज नॉन डिफरेंशियबल ठीक है इफ फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस देन इट इज नॉन डिफरेंशियबल सो एट फॉर नेगेटिव रियल एक्सिस सिंस एल एनजेड इज डिसकंटिन्यूस सो द डेरिवेटिव इज नॉट डिफाइंड एट फॉर दिस पर्टिकुलर एक्सिस आर यू गेटिंग माय पॉइंट सो However, small neighbor, you you try to make about z equal to zero. Obviously, you will get some points. In fact, infinitely many points on the negative real axis. However, small, so how many small ones? 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 Uh, we will be encountered by points of non analyticity because uh, for negative real axis my ln z is non differentiable if i take our principal branch in this fashion are you getting my point yes or no yes sir yes sir so in any case you have to remember this particular point that L, that branch points are a type of non isolated singularities this is an idea i am giving you i'm not getting into a Detailed sort of discussion. Branch points are non-isolated singularities. Yesterday we were discussing isolated and non-isolated singularity. Is it? Are you getting my point? यहाँ तक समझ में ही बात आगे बढ़े बोलो तो. Yes sir. Okay. So branch points are isolated. Uh, sorry, non-isolated singularities. Okay. Now next we'll move our attention to poles. Okay. And all these things we're doing because see, आगे ना पीछे ही तुम्हें इनको सबको face करना है. Integral में तो face करना ही करना. तो मतलब और वन यू हैव टू रिमेम्बर ऑल दी मतलब यू हैव टू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स अच्छा पहले समझो मैं तुम्हें एक छोटी सी चीज समझाता हूँ जिसको हम कहते हैं जीरोस पहले जीरो समझो देखो जीरोस क्या होते हैं वेर योर फंक्शन वैनिशेस ठीक है वेर योर फंक्शन वैनिशेस इफ आई से साइंस जेड के जीरोज क्या यूल से जेड इक्वल टू इनफाइव इफ आई से कॉस जेड के जीरोज क्या एंड डू अंडरस्टैंड माई पॉइंट कॉस जेड के जीरो होने का मतलब जेड इक्वल टू टू एन प्लस वन फाइव बाई टू है नो डाउट आई हैव नो इश्यूज अबाउट इट पर ये एंगल सेंस में नहीं है ओके okay, प्लीज ऐसा मत कर या ना कहीं पर भी तुम ये नो डाउट देर इज एन अनकैनी सिमिलैरिटी बिटवीन द टू आई हैव आई एम नॉट आई एम नॉट डिनाइंग दैट बट दिस इज सर्टनली फॉर डिफरेंट रीजन दिस इज सर्टनली फॉर डिफरेंट रीजन ओके Z आया cos के अंदर it loses its geometrical meaning. It is no longer based by hypotenuse. Time and again I am doing it. Time and again I am writing it. Please don't make any sort of mistake here. ठीक है मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ any way any day on any PhD exam or PhD interview you are you say that I know some sort of mathematical physics and let's say there is a moderator who is from mathematics background he will catch you here. Okay. 
सो दिक्कत हो जाएगी समझ रहे हो मेरी बात मतलब ठीक है मैथमेटिक्स इवन इफ योर इंटरव्यू बोर्ड हैज अ मैथमेटिक्स पर्सन विल नॉट आस्क यू रिग्रेस थिंग्स इन मैथमेटिक्स बट एट लीस्ट यू वुड एक्सपेक्ट यू टू नो थिंग्स इन द राइट वे ओके सो दिस इज बिकॉज ऑफ दिस वे दिस रीजन यू डू दिस एंड देन यू विल फाइंड दैट द जेड जेड कम्स आउट टू बी द सेम एज द जीरोस ऑफ द कॉस जेड कम्स आउट द सेम एज द द रूट्स ऑफ कॉस थीटा इक्वल टू जीरो ओके Now what are zeros? There are two kinds of zeros. One is called as simple zero. Another is called as uh, you can say uh, repeated zeros. ये मतलब basic uh, algebra की theory बता रहा हूँ तो. Let's say if I say your function f x is x minus three. So what is zero? Three. If I say your function is x minus three का whole square. What is three? Three is in that case repeated root. In fact, इसको तुम double root भी कह सकते हो. ओके इफ आई से एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस थ्री का होल क्यूब इन टू एक्स माइनस फोर तो यूल से माई थ्री इज अ रिपीटेड रूट ऑफ मल्टीप्लिसिटी थ्री ऑफ मल्टीप्लिसिटी थ्री एंड फोर इज अ सिंपल जीरो सिंपल रूट की वजह जीरो लिखते हो इसको सिंपल जीरो ओके यहां तक बात समझ पाई अब इसको कैरेक्टराइज कैसे करोगे लेट से इफ आई से इसको समझे कैसे तो मैथमेटिशियंस ने क्या कहा वट दे हैव डन इज लेट से इफ आई एम सेइंग अ फंक्शन हैज अ रिपीटेड रूट एक्स रिपीटेड रूट अल्फा ऑफ मल्टीप्लिसिटी टी एंड देर इज सम अदर फैक्टर एसोसिएटेड टू इट मतलब जैसे ये दिख रहा है ये तो फोर पे जीरो होगा थ्री पे तो जीरो नहीं होगा ना तो अगर मैं कह रहा हूं कि थ्री मेरी रूट ऑफ मल्टीप्लिसिटी थ्री है तो मैंने उसको और जर्नलाइज कर दिया मैंने कहा अल्फा मेरी रूट ऑफ मल्टीप्लिसिटी टी है मतलब एल्फा जैसे अब इसको समझने की कोशिश करते इसको देखो एफ एक्स अगर एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर है तो थोड़ा सोच के जवाब दो क्या एफ एक्स की रूट एफ एक्स थ्री पे जीरो हो रहा है हाँ या ना क्या एफ डैश एक्स थ्री पे जीरो हो रहा है बट एफ डबल डैश थ्री हम क्या देख रहे हैं कि अगर मैं कहता हूं कि रूट ऑफ मल्टीप्लिसिटी टू इसका मतलब उसका सेकेंड डेरिवेटिव जब मैं निकालूंगा तो नॉन जीरो आना चाहिए वापस एग्जांपल समझू अगर मैं कह रहा हूँ एफ इज इक्वल टू एक्स माइनस थ्री का होल क्यूब इफ आई एम राइटिंग थ्री होल क्यूब इफ आई एम सेवेटिव पुट थ्री अगेन यूल गेट आंसर जीरो बट यूल वेन यू गेट टू दर्ड द डेरेवेटिव वट यूल गेट यूल गेट सिक्स विच इज नॉन जीरो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हो सकता है इस तरह की चीजें मैं लिखूँ और बोलू तो फिर तुम्हें दिक्कत आएगी उसमें समझो रिपीटेड जीरो कैसे डिफाइन कर सकते हैं सो एफ एक्स इज सेट टू हैव इज सेट टू हैव रिपीटेड जीरो अल्फा ऑफ मल्टीप्लिसिटी पी ऑफ मल्टीप्लिसिटी पी इफ कब कब होगा ऐसा वेन इफ If एफ पी जीरो इफ एफ पी जीरो देखो सामने एफ डैश पी जीरो एफ डबल डैश पी जीरो सॉरी एल्फा 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 एफ डैश अल्फा एफ एल्फाई जीरो एफ डैश अल्फाई जीरो एफ डबल डैश अल्फाई जीरो एफ पी माइनस वन एल्फा मतलब पी माइनस वन डेरिवेटिव तक देखो यहाँ पे क्या दिख रहा था थ्री थी यहाँ पर तो सेकेंड डेरेवेटिव तक जीरो आ रहा था यहाँ टू था तो फर्स्ट डेरेवेटिव तक जीरो आ रहा था जीरो एंड एफ पी अल्फा इज नॉन जीरो इस तरीके से हम डिफाइन करते हैं रिपीटेड जीरो मैथमेटिक्स में ओके ये सर नो किसी को डाउट हो तो प्लीज पूछ लो सिर्फ डेफिनेशन है फिर भी पूछ लो अगर नहीं समझ पाए ये सर नो समझ में आया ऊपर से चला गया यस सर आ गया
एनीबडी बस कुछ नहीं डेफिनेशन है मैं रिपीटेड जीरो और ऐसा कुछ बोलूंगा तो इसका मतलब ये होता है ठीक है आगे बढ़े नाउ लेट अस फोकस आर अटेंशन टू पोल्स व्हाट आर पोल्स पोल्स आर आइसोलेटेड सिंगुलरिटीज फर्स्ट ऑफ ऑल तो दे आर काइंड ऑफ आइसोलेटेड सिंगुलरिटी मोस्ट ऑफन या मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू आर गोइंग टू एनकाउंटर पोल्स ओनली मोस्ट ऑफन आई मीन टिल एमएससी मतलब जहां तक मेरी नॉलेज है वहां तक यू विल मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल एनकाउंटर पोल्स इन फिजिक्स एमसी इन फिजिक्स एमसी ओके टिल एमएससी लेवल ओके जितना मैंने पढ़ा उस हिसाब से एमसी ओके ओके सो इफ आई से इफ 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 आई एम सेइंग दैट योर एफ जेड हैज अ सिंगुलैरिटी एट जेड नॉट ओके एंड जेड नॉट इज सेट टू बी पोल of order n of order n if limiting value z tends to z not z minus z not raised to power n if z is a non zero scalar it is a non zero scalar means it can be a complex number it can be real number but it has to be non zero okay for example if i say uh, let's say uh, if i say मल्टीप्लाई दिस विद Z minus two का whole cube, okay? And what I get, I'll get one, and which is certainly non-zero. You would say, why did you only multiply with this? So let me uh, uh, clear your doubt. And let's say if I multiply it with Z minus two raised to power any n, and let's say now let us find non-zero finite, okay? And let's say if I take Z tends to two, and now if I do this way, what I'll get? what i'll get it uh, in the fashion z minus 2 raised to power n minus 3 limiting value z tends to 2 now let us discuss another cases if n is greater than 3 if n is greater than 3 the value will come out to be zero this does not satisfy the condition that the limiting value should be zero so limiting value z tends to z not z minus z not raised to power n into f z whose singularity is z not अगर इसकी लिमिट की बात करें दिस लिमिट शुड कम एज फर्स्ट नॉन जीरो इफ आई टेक एन ग्रेटर देन थ्री द लिमिट विल बी जीरो सो दिस कैन नॉट बी द केस इफ आई टेक एन लेस देन थ्री देन द लिमिट वुड कम एज इन्फिनिट द रीजन ऑलरेडी रिटर्न नॉन जीरो फाइनाइट स्केलर ओके सो लिमिटिंग वैल्यू जेड टेन टू जेड नॉट जेड माइनस जेड नॉट रेस टू पार एन एफ जेड शुड बी नॉन जीरो फाइनाइट स्केलर ओनली देन आई वुड से दैट जेड नॉट इज अ पोल ऑफ ऑर्डर एंड इफ एन इज इक्वल टू थ्री देन आई वुड गेट एन आंसर एज वन So here is a non-zero finite scalar at n equal to three. So I'll say that z equal to two is a is a uh, what should I say pole of order three. Yes or no? Okay. Yes or no? Yes, sir. Okay. Now, uh, since multi-valued functions are since multi-valued functions are डिसकंटिन्यूस अंडरस्टैंड हमने पढ़ा था अभी अभी लॉग एक्स देखो यहां पर डिसकंटिन्यूस था सो ब्रांच पॉइंट आर ऑल्सो सिंगुलरिटीज सो ब्रांच पॉइंट आर ऑल्सो सिंगुलरिटीज इफ यू आर नॉट डिफाइनिंग इन द प्रिंसिपल ब्रांच ब्रांच पॉइंट आर नॉट आर आर ऑल्सो सिंगुलरिटीज आर ऑल्सो सिंगुलरिटी इनफैक्ट दे फॉर्म नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटीज whenever i will talk of branch point you should remember the cases of multi valued function so branch point will arise only in the case of multi valued function so branch point is yet another singularity okay now two singularities we'll meet shortly in the next meeting and we'll do there okay